പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കിഷൻ യഥാർത്ഥ ആളല്ലെന്ന് ജാനകി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും ബാലാമണി അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കിഷനെ ഒഴിവാക്കണം അവന്റെ സഹവാസം മതിയാക്കണം അവനെ സൂക്ഷിക്കണം സന്യാസി കിഷന്റെ മായയെ കുറിച്ച് അനൂപിനെ അറിയിക്കുന്നു അസുര ജന്മമാണിവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ചൈതന്യം നശിപ്പിക്കാനായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മ്ലേച്ഛ ജന്മം അനൂപിനെ കുറിച്ച് ബാലാമണിയുടെ ഏഷ്യനെ നടത്തുന്ന മായ കിഷൻ അനൂപ് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവനെ വീണ്ടും തന്നിലേക്ക് ജാനകിയമ്മ അത് കേട്ട് ബാലാമണി ജാനകിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇനി തുടർന്ന് കാണുക അങ്ങനെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മാത്രം നീ വളർന്നോ ഞാൻ വളർന്നു എന്നതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം നാട്ടിൽ പരക്കുന്ന അപവാദങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം നാട്ടുകാർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചെവി ഉർത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അനൂപ് സാർ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് മോശമാണെന്ന് ഓ അങ്ങനെയാണോ അട്ടെ എന്ത് മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അനൂപ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പറഞ്ഞാട്ടെ അമ്മ അയാളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം ബഹളങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അമ്മ മറന്നുപോയോ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്കെതിരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പുറകില് നിന്റെ ഈ കിഷന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചന വേഷക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അനൂപിനെ ഒഴിവാക്കാം അതും അതും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ് കിഷൻ ദൈവിക പ്രഭാവമുള്ള ഒരു ദിവ്യനാണ് അനൂപാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും നീ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് മോളെ അനൂപ് നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ സഹായിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ കിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കിഷൻ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവനാണ് അവനെ ഒഴിവാക്കണം എനിക്ക് ഇതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടാനായി എല്ലാവരും തപസിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളവര് മാത്രം എന്നാണ് കൈ വന്ന സൗഭാഗ്യത്തെ തട്ടിക്കളയെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അനൂപിനെ ഒഴിവാക്കാനായി കിഷനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഷാട്ടി എന്തിനാണ് അനൂപ് നമ്മളെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവനല്ല എന്ന നിന്റെ ഈ കള്ള കിഷൻ നമ്മൾ കരുതുന്ന ആളല്ല അവനെയാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അകലം പാലിക്കേണ്ടതും അവനെ കുറിച്ച് ആ സ്വാമി നമ്മളോടെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഥയെല്ലാം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് നീ മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയാത്തത് ഇല്ല ഇനി ഈ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല കിഷന്റെ കാര്യത്തിലും ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരം വേണ്ട കിഷ എനിക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മനുഷ്യരൂപമാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ ഏത് സ്വാമി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല കിഷൻ എന്റെ ആരാധന മൂർത്തിയാണ് കിഷനെ നിഷേധിക്കാൻ പറഞ്ഞവരെയാണ് ഞാൻ നിഷേധിക്കുക എല്ലാം കൈവിട്ടു പോവാണല്ലോ ഭഗവാനെ എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാല് ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ കാത്തോളണേ തനിക്കെന്താ സുഖമല്ലേ വയ്യെങ്കിൽ ആഹാരമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാം നാട്ടിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളാട് ദൈവമായിട്ട് കരുതിയ ആളുകൾ അസുരന്മാരാണോന്നാ ഇപ്പൊ സംശയം കിഷനെ പറ്റി ആവും കുത്തി പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും വെറുക്കുക ഏട്ടനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ദൈവം നമ്മുടെ ശത്രു ആവുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ അസുരനായി തോന്നുന്നത് ഈ തോന്നാൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യോഗ്യരായ പലർക്കും ഈ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരാണാവോ ആ യോഗ്യന്മാർ എല്ലാവരും അമ്പലവാസികൾ തന്നെ ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ കേശവൻ നായരും പിന്നെ ആ നമ്പിയരും ആയിരിക്കും നല്ല യോഗ്യന്മാർ തന്നെ ഒന്ന് കള്ളുകുടിയൻ മറ്റേത് അമ്പലം വിഴുങ്ങി കൂടോത്രക്കാരൻ അവരൊക്കെയല്ലേ ദൈവതുല്യനായ കിഷനെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്റെ ദേവി നീ പറയുന്ന തെറ്റുകളൊന്നും അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ ആ കിഷനാണ് കുടുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെ ആ ജാനകിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരെയെല്ലാം ആ കിഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ദേവി നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നിന്നോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒടുവിലാതെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ജാനകിലേക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ നീയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് നീ മാത്രമാണ് അത് നീ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാം ആ ജാനകിയെ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ നിർത്തിയാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ലേ 
എന്റെ സംശയങ്ങളെ കാര്യമാക്കാതെ എന്റെ വേദനകൾ പരിഗണിക്കാതെ അന്യായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പുറകെ സദാസമയവും നിങ്ങൾ ചുറ്റുമ്പോ എനിക്കെന്നല്ല ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല ഇതാണ് നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങൾ പിന്തുടരാം എന്നെ സംശയിക്കാം എന്നാലും അവളെ കാണാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവില്ലെന്ന് അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതും എന്റെ മനസാക്ഷിയെ മാത്രമാണ് പിന്നെ നിനക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാം അവളെ കാണാൻ തന്നെയാവും ഈ പോക്കല്ലേ അതെ ജാനകി ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി കാര്യം എന്താന്ന് തെളിച്ചു പറയാനും ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിലാണ് ധ്യാനത്തിന് പോയിരുന്നത് ദിവ്യത്വമുള്ള നമ്മുടെ കിഷനാണ് എന്നാൽ അവന് പകരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കിഷൻ അല്ല എന്താ അനുഭവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ പര്യായമായ ബാലാമണിയെ ആ ലോകത്ത് നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിരാശ്രയാക്കുകയായിരിക്കും ആ കള്ളക്കിഷന്റെ ഉദ്ദേശം അതിനായിട്ടാണ് അവൻ ബാലാമണിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഓരോരുത്തരെയായി അവളിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നത് ആദ്യം നമ്പ്യാര് അയാൾ കൂടോത്രക്കാരനാണെന്നും പറഞ്ഞ് തെളിവുണ്ടാക്കി നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി അടുത്ത ഊഴം കേശവൻ നായരുടേതായിരുന്നു നായരെ കൊണ്ട് മായം ചേർത്ത് കരിക്ക് കൂടിപ്പിച്ച് അയാളെ മദ്യപാനിയുടെ വേഷം കെട്ടിച്ചു പിന്നെ പോലീസ് കേസിലും പെടുത്തി നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി ഇപ്പൊ അവൻ ഉന്നം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവിയാണ് ദേവിയോ അതെ പക്ഷെ ദേവി അവന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല വെറും ആയുധം മാത്രമാണ് ആ ആയുധം കൊണ്ട് അവൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നെയും ജാനകിയുമാണ് നമ്മള് അവനെ പരമാവധി പ്രതിരോധിക്കും എങ്ങനെ ബാലാമണിയുടെ സംരക്ഷകരായി നിന്നവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പക്ഷേ ഈ കിഷന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ബാല അതിന് വഴങ്ങുമോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ബാലം ഗുരുവായൂരപ്പം നൽകും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഊട്ടിയും ഉറക്കയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങി തരേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി കൊറച്ചു നാളെങ്കിലും കണ്ണന്റെ വളർത്തമ്മയുടെ സ്ഥാനം എനിക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നതാ ദേവി ആ കടപ്പാട് എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ദേവി ഈ പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്കൊരു വേദനയായിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ബാലയോട് മോശമായ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ദേവി പറയരുതായിരുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പനോളം തന്നെ സ്ഥാനം എന്റെ മോളുടെ കണ്ണിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെന്റെ മോള് ഞാനും അനൂപും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക സംശയത്തോടെയാ അവൾ എന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അത് വേണ്ടായിരുന്നു ജാനകി ഞാൻ അനൂപിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ കൂടെ പറപ്പായിട്ടാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ സാക്ഷിയായി 
അനൂപിനെ അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതെനിക്കും അനൂപിനും സാക്ഷാ ഗുരുവായൂരപ്പനും അറിയാം ജാനകി ഞാൻ ജാനകിയെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കിഷന കിഷന അതെ ദൈവിക ജന്മമായ കിഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടാളെയും പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ കഥ വിശ്വസിച്ചു പോയി കിഷനെ പോലൊരു ദൈവിക ജന്മം ഇങ്ങനൊരു നുണ പറയുന്ന നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതില്ലല്ലോ അപ്പോ അതവൻ തന്നെയാ ആ കള്ളക്കിഷൻ കള്ളക്കിഷനോ അതെ കിഷൻ എന്ന് ദേവിയെ ഞാനും കരുതിയിരുന്നവൻ കിഷനല്ല കോഴിക്കൂടിന്റെ താക്കോല് കുറുക്കിനെ ഏൽപ്പിച്ച കണക്കായല്ലോ മോളെ അതെ വരശരമ ഇവിടെ രക്ഷകൻ തന്നെ ശിക്ഷകനായിരിക്കാണ് ആരായാലും ശരി എന്തിനു വേണ്ടിയായാലും ശരി നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന എന്തിനാ നമ്മള് കിഷൻ എന്ന് കരുതുന്ന ആളല്ല കിഷൻ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കണ്ണനെന്ന് കരുതി ആരാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ വേഷധാരിയായ ശകുനിയാണ് കുതന്ത്രങ്ങളുടെ രാജാവായ മായാരൂപിയാണ് അവനാണ് നമ്മളെ ചതിച്ചത് പക്ഷേ എന്തിന് എന്താണ് അവന് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ലാഭം അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ യുദ്ധം നമ്മളോട് ആരോടുമല്ല പിന്നെ അവന്റെ യുദ്ധം സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനോടാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനോടോ അവൻ ആക്രമിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ദൈവിക ചൈതന്യത്തെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക ഭക്തരാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും ഭക്തരെ ഹിംസിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രഹരിക്കുകയാണ് ഈ ദുഷ്ടൻ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ കാത്തോളണേ മനസ്സിനൊരു സമാധാനവും അല്ലെങ്കിലും ഈ അടുത്തായി മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം കിഷൻ എന്ന നാട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കറങ്ങിയടക്കുന്ന ആ പയ്യനാണ് അവനുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത നമ്മളുടെ മൂൾ ഉപേക്ഷ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അവൾ അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല അത് അതിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കി സമയം കിഷനോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഈ കിഷനുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ അതാ നടപ്പില്ലെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ ബാലെ നീ വെറുതെ വാശി പിടിക്കരുത് ഈയിടെയായിട്ട് നീ വല്ലാതെ തെറുതല പറയുന്നുണ്ട് കിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മ എന്നെ എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് അനുസരിക്കില്ല കാരണം അതെന്റെ വിശ്വാസമാണ് കിഷനാണ് കണ്ണൻ കണ്ണൻ കിഷനും എന്തെങ്കിലും ഗുരുവാർക്ക് പോണെന്നും അവിടെ അമ്പലത്തിലിരുന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും മറ്റൊന്നും ഈ ജന്മത്ത് വേണ്ടെന്നും ആശിക്കുന്ന എനിക്ക് കിഷനെ മറക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അമ്മ എന്നെ തല്ലിയാലും കൊന്നാലും ഞാൻ പിന്മാറില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട വാശി വേണ്ട ബാലെ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ ശരീരം ഞാൻ നോവിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്യിക്കരുത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തെന്ന് വരും അതിനിടയാക്കരുത് അമ്മ പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹിരണ്യ കശുപോ എന്ന അസുരന്റെ വിഷ്ണു ഭക്തനായ അസുരകുമാരന്റെ കഥ 
നാരായണ മന്ത്രൻ ജീവശ്വാസമായി കൊണ്ടു നടന്ന പ്രഹ്ലാദ കുമാരനോട് നാരായണ സ്മരണ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അസുര രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു അത് നിരസിച്ച് നാരായണ പ്രാർത്ഥന തുടർന്ന പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലാൻ രാജാവ് പരിശ്രമിച്ചു എന്നാ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് രാജകുമാരൻ പ്രാർത്ഥന തുടർന്നു അപ്പോ രാജാവ് വിഷ്ണുവിനെ കാണിച്ചു തരാൻ കുമാരനോട് പറയുകയും ദേവൻ തൂണിലുണ്ടെന്ന് കുമാരൻ പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് ആ തൂണ് തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തു തൂണിൽ നിന്നും നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വന്ന മഹാവിഷ്ണു ആ അസുര രാജാവിനെ നെഞ്ചു വിളർത്തി കൊന്നു എന്നാണ് ആ കഥ ഓ അപ്പൊ നിനക്ക് കിഷനോടുള്ള ആരാധന ഞാൻ തടസ്സം നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയ അവന്റെ ശക്തിയിൽ ഭഗവാൻ എന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ആ കഥ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് എന്റെ കിഷനാണ് പെറ്റമ്മയെക്കാളും നിനക്ക് കിഷനെയാണെന്നാണോ അതിനർത്ഥം ഭക്ത ശിരോമണിയായ പ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ആ പാത പിന്തുടരുന്നതില് എന്താണ് കുഴപ്പം ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് തുളസിയിലകൾ പറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അത് ഞാൻ കിഷനുണ്ടോയി കൊടുക്കും അമ്മ അത് സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ വീട് വിട്ടു പൊക്കോളാം ആ കാവട്ടിക്കാരന് വേണ്ടി നീ സ്വന്തം അമ്മ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ മാത്രമല്ല ജീവൻ വരെ ഉപേക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കണ്ട നിങ്ങളിത് കേട്ടില്ലേ അവക്കെന്നെ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഒന്ന് നിന്നെ അമ്മേ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയല്ല അമ്മയെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കരുത് ബാലയുടെ അമ്മ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിനു മാത്രം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് നീ ദൈവാംശമുള്ളവനാണെങ്കിൽ പറ ഞാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നൊന്നും നീ പറ അത് അത് പിന്നെ ആരുടെയും മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയൊന്നും നിനക്കില്ല നിന്റെ സിദ്ധി മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനൂപും ഞാനും തമ്മിൽ തെറ്റായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നീ അല്ലെ ദേവിയോട് പറഞ്ഞത് ദേവിയുടെ കാര്യം പോട്ടെ നിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനാണെന്ന് കരുതി ആരാധിച്ച് മനസ്സിലിട്ട് പൂജിക്കുന്ന എന്റെ മോളോട് പോലും അപവാദം പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചില്ലേ നിനക്കും ഇല്ലട അമ്മ അത് ഭാര്യയോട് ഭക്തി പരീക്ഷിക്കാനായി മിണ്ടരുത് മറ്റുള്ളവരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരാ നീയ് അതിനുള്ള എന്ത് യോഗ്യത നിനക്കുള്ളത് അത് പിന്നെ നീ എന്റെ മോളെ ഇനി കാണരുത് സംസാരിക്കരുത് അവളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്നെ ദേവനായി കാണുന്ന ബാല എന്നെ കാണാൻ വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാലയുടെ ചങ്ങാതിയാവാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറയണം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ ബാല എന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതയാവില്ല ഞാൻ അവളോട് സർവനാശം കണ്ടിട്ടേ പോവും അത് ഉറപ്പാണ് മാതാവിന്റെ ആജ്ഞ പുത്രൻ ധിക്കരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ കിഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ നിന്നെ കാണരുതെന്നും സംസാരിക്കരുതെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണത്രേ നിന്നെ ഞാൻ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് നിന്നെ ഒരു ധിക്കാരിയാക്കുകയാണത്രേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന അമ്മയുടെ കൽപ്പന കിഷൻ അമ്മയുടെ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ അമ്മയെ നീ എന്നും കാണാറുണ്ട് ബാലാമണി നിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യമാ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരെന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ 
അത് കൽപ്പനയായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ അത്രയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് ഞാൻ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആജ്ഞ ധിക്കരിക്കാൻ ഈ ജന്മം എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ നീ എന്നെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയത് അമ്മയുടെ ആജ്ഞ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തയായ നിന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആശ പക്ഷേ അമ്മ അത് വിലക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ നാട്ടിൽ കഴിയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട് തന്നെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ബാലാമണി ഈ നാട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല